வணக்க மாணவர்களே கல்வி தொலைக்காட்சியின் முப்பரிமாண நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொள்கிறேன் முந்தைய வகுப்பில் நாம் வேலை ஆற்றல் திறன் இந்த மூன்றுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அது த சார்ந்த விதிகள் இவை அனைத்தையும் நாம் பார்த்தோம் இந்த வகுப்பிலே நாம் பார்க்க இருப்பது ஆற்றல் மாறா விதி அது எவ்வாறு நிரூபிக்கப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து செங்குத்து வட்ட இயக்கம் வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன் எவ்வாறு நடைபெறு வருது தொடர்ந்து செங்குத்து வட்ட இயக்கம் நடைபெறுவதற்கு தேவையான நிபந்தனைகள் என்ன கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன் அதனைத் தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருப்பது கொலிசன்ஸ் மோதல்கள் மோதல் என்றால் என்ன மோதல்களுடைய வகைகள் அதனுடைய நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் இந்த வகுப்பிலே நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஆற்றல் மாறா விதி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை பொறுத்த வரையில் எந்திர ஆற்றலை பொறுத்த வரையில் நாம் இரண்டு வகையான ஆற்றலை பார்க்கிறோம் ஒன்று நிலை ஆற்றல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மற்றொன்று இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்பொழுது நாம் ஒரு சிறிய உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ஒரு பொருளை நாம் மேலிருந்து கீழே விழ செய்கின்ற பொழுது அங்கே மொத்த ஆற்றல் எப்படி மாறாமல் இருக்கிறது என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டில் நாம் பார்க்க முடியும் பொருள் ஹெச் உயரத்து இருக்கும் பொழுது அதனுடைய நிலை ஆற்றல் எம்ஜி ஹெச்சாக இருக்கிறது பொருள் விழத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எனவே அதனுடைய மொத்த ஆற்றல் என்பது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி நிலை ஆற்றல் ப்ளஸ் இயக்க ஆற்றல் இரண்டையும் கூட்டினால் உங்களுக்கு எம்ஜி ஹெச் என்று கிடைக்கும் இந்த ஆற்றல் எந்த இடத்திலும் மாறக்கூடாது அல்லது மாறாமல் இருக்கும் என்பதை தான் நான் இங்கே நிரூபிக்கப் போகிறோம் ஆக அந்த பொருள் மேலிருந்து கீழே ஒரு ஒய் தொலைவு வருகின்ற பொழுது அதனுடைய நிலை ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்கும் என்றால் கீழிருந்து மேலே பார்க்கிற பொழுது அதனுடைய தொலைவு ஹெச் மைனஸ் ஒய் ஆக இருக்கிறது ஸோ எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஒய் என்பது தான் அதனுடைய நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் இப்பொழுது அதனுடைய இயக்க ஆற்றலை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஆனால் மேலிருந்து பொருள் எவ்வளவு தொலைவு கீழே வந்திருக்கிறது ஒய் தொலைவு வந்திருக்கிறது ஸோ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஒய் என்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் பை டூ எம் இன்ட்டு டூ ஜி ஒய் அப்போ நீங்கள் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஜி ஒய் கிடைக்கும் இப்போ நிலை ஆற்றல் எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஒய் இயக்க ஆற்றல் எம்ஜி ஒய் ரெண்டையும் கூட்டுகிற பொழுது எம்ஜி ஒய் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ எம்ஜி ஹெச் அப்படிங்கிறதா இந்த இடத்திலும் மொத்த ஆற்றல் பொருள் மீண்டும் தரைக்கு வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஹெச் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனில் நிலை ஆற்றலுடைய மதிப்பு ஜீரோவாகி விடுகிறது ஆனால் இயக்க ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா மேலிருந்து அந்த பொருள் கிட்டத்தட்ட ஹெச் தொலைவு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹாஃப் எம் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது ஹெச் தொலைவு வந்த காரணத்தினால வி ஸ்கொயர் வந்து டூ ஜி ஹெச்சாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் அதை பிரதியிட்டீங்கன்னு சொன்னால் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மீண்டும் நீங்கள் எம்ஜி ஹெச் என்ற மதிப்பை பெற முடியும் ஆக அந்த பொருள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதனுடைய மொத்த ஆற்றல் மதிப்பானது மாறவில்லை என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது அதைத்தான் உங்களுடைய வரைபடம் காட்டுகிறது ஸோ வென் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மேக்சிமம் நிலை ஆற்றல் மதிப்பு பெரும மதிப்பை பெறுகிற பொழுது இயக்க ஆற்றல் அல்மோஸ்ட் ஜீரோ மினிமமாக இருக்கும் சிறுமமாக இருக்கும் அதே போல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றலுடைய மதிப்பு மினிமமாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நிலை ஆற்றல் வந்து பெருமமாக இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்திலும் ஆக இடைப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆற்றல் மதிப்புகள் பங்கிடப்பட்டு கொண்டு எனிகவ் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் சரி மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு மாறக்கூடாது அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது செங்குத்து வட்ட இயக்கம் வெரி சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு பொருளை நூலில் கட்டி கொண்டு இப்படி செங்குத்தாக அதை சுற்றுகிற பொழுது அந்த வட்ட இயக்கத்தை நாம் செங்குத்து வட்ட இயக்கம் என்று சொல்கிறோம் இந்த செங்குத்து வட்ட இயக்கத்தில் அந்த பொருளானது தொடர்ச்சியாக அது செங்குத்து வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்வதற்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்கிறது அதாவது அந்த பொருளானது அடிநிலையில் இருக்கிற பொழுது அதனுடைய திசை வேகம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அது மேலே போயிட்டு டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல திசை வேகம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டு நிபந்தனைகளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் எனவே இந்த நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பொசிஷனில் இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் அந்த பொருளின் மீது செயல்படக்கூடிய விசைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொருளானது கீழ் நோக்கி ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஈர்க்கப்படுகிறது அந்த விசையை வந்து எம்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே சமயத்தில் அந்த நூலின் வழியாக ஒரு இழுவிசையானது செயல்படுகிறது ஸோ ஒரு விசை நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் கால் டென்ஷன் அதே மாதிரி எம்ஜி வந்து கீழ் நோக்கி இருக்குது ஸோ த ஃபோர்ஸஸ் ஆர் இன்
அப்ப எம்ஜியை நீங்கள் கூறுகளாக பிரிக்கும் பொழுது எம்ஜியினுடைய கிடைத்தல கூறு வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா எனவும் செங்குத்து கூறு வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா எனவும் நாம் பிரிக்கின்ற பொழுது இந்த எம்ஜி காஸ் தீட்டாவானது இழுவிசையால் சமன் செய்யப்படுகிறது அதே சமயத்தில் நூலின் வழியாக ஒரு விசை செயல்படுகிறது அது மைய நோக்கு விசை என்று சொல்கிறோம் அது எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அதே சமயத்தில் இந்த பொருள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு காரணம் என்ன எம்ஜி சைன் தீட்டா தான் எம்ஜி சைன் தீட்டாவின் காரணமாக தான் இந்த பொருள் வந்து தொடர்ந்து இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது ஆக அடுத்தபடியாக நாம் வந்து நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதாவது நியூட்டனுடைய இயக்க விதியை பயன்படுத்தி அந்த இரண்டாவது விதியை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அதாவது நிகர விசை ஈக்குவல் டு எம்ஏ என்ற அடிப்படையில் நாம் சில சமன்பாடுகளை இங்கே குறிப்பிடுகிறோம் இப்போ இந்த பொசிஷனில் நான் இதற்கு முன்பு காட்டிய அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த விசைகளுக்கான சமன்பாடை நாம் எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு கூட நீங்கள் விசைகளுக்கான அந்த சமன்பாடை நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ டி ஒன் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம எந்த இடத்துல எழுத முடியும் ஏன்னா டி ஒன் அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ டி ஒன் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த சமன்பாட்டினுடைய மறு வடிவம் டி ஒன்னுடைய மதிப்பை தருகிறது டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ப்ளஸ் எம்ஜி என்று எழுதுகிறோம் அதே போல் அடுத்த நிலையில் டி டூவினுடைய மதிப்பை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா பொருளானது மேல் நோக்கிய நிலையில் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டில் போகிறப்ப T2 டூ பிளஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் என்று எழுதுகிறோம் அல்லது டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் மைனஸ் எம்ஜி என்று எழுதுகிறோம் ஆக இப்போ இரண்டு நிலைகளில் அடிப்புள்ளியில் அதே சமயத்தில் மேல் புள்ளியில் இரண்டு புள்ளிகள்லேயுமே உங்களுக்கு இழுவிசையினுடைய மதிப்புகள் தெரிந்து விட்டது இப்போ நீங்கள் இந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அந்த வித்தியாசம் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ப்ளஸ் எம்ஜி மைனஸ் பண்ணுறீங்க எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் மைனஸ் எம்ஜி ஸோ நீங்கள் வந்து இதை சால்வ் பண்ணுற போது தீர்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ஆரை நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம்ஜி என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த சமன்பாடு கிடைக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆற்றல் மாறா விதி அடிப்படையில் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கீழ் நிலையில் அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் என்ன மேல் நிலையில் அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஹாஃப் எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இயக்க ஆற்றல் மதிப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்ஜி ஆர் ப்ளஸ் ஏன் இந்த டூ எம்ஜி ஆர் வருது டூ ஆர் என்பது வட்டத்தினுடைய பிட்டம் அப்போ ஹெச் உயரம் மேலே போயிருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய நிலை ஆற்றல் வந்து டூ ஆர் இன்ட்டு எம்ஜி ஸோ ஹெச்சுக்கு பதிலாக தான் இங்கே டூ ஆர் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் வி டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இறுதியில் அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த ஆற்றலும் அப்படியே பரிமாற்றப்பட்டிருக்கிறது டூ எம்ஜிஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் வி டூ ஸ்கொயர் ஆக இப்போ இயக்க ஆற்றலுடைய வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ரைட்டில் இருக்கிற ஹாஃப் எம் வி டூ ஸ்கொயர் லெஃப்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஹாஃப் எம் கான்ஸ் காமனாக வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்ஜிஆர் ஆக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக இதில் எம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயருடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஜிஆர் ஆக கிடைக்கிறது இதை நாம் ஏற்கனவே வைத்திருக்கக்கூடிய சமன்பாட்டில் T1 ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவேஷன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய எம் பை ஆர் இன்ட்டு அந்த வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நாம் ஃபோர் ஜி ஆர் என்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுகிற பொழுது டி ஒன் மைனஸ் டி டூ உடைய மதிப்பு நமக்கு ஆறு எம்ஜி ஆக நமக்கு கிடைக்கிறது இப்பொழுது நான் ஒரு நிபந்தனையை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவினுடைய மதிப்பை நான் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது அந்த நிலையானது எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் மைனஸ் எம்ஜி அதாவது டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று கிடைக்கும் பொழுது எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆருடைய மதிப்பு எம்ஜி ஆக கிடைக்கிறது எனவே நீங்கள் எம்மை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர்ஜி என்று கிடைக்கும் ஆக வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் அல்லது ஆர்ஜி என்று கிடைக்கும் ஆக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் மினிமம் இந்த திசை வேகம் இருக்க வேண்டும் அல்லது இதை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த பொருளானது செங்குத்து வட்ட இயக்கத்தை தொடர்ந்து நிகழ்த்தும் என்பது நீங்கள
இந்த நிபந்தனை தடைப்படக்கூடிய வகையில் ஏற்படுமேயானால் நிச்சயமாக அந்த பொருளானது செங்குத்து வட்ட இயக்கத்தை நிறைவு செய்யாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திறன் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான பகுதிக்கு நம்ம உள்ளே வர்றோம் இப்போ திறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யார் திறன் படைத்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் எந்த ஒரு பொருள் வந்து ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கப்படுகிறது அல்லது ஒரு மனிதருக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அவர் அந்த குறிப்பிட்ட வேலையை குறைந்த நேரத்தில் செஞ்சார்னா அவர் திறன் மிக்கவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ திறனுக்கான வரையறை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஓரளவு காலத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை ஒர்க் டன் இன் யூனிட் டைம் அதாவது செய்யப்பட்ட வேலை டிவைடட் பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் ஸோ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் அதாவது வேலை பை காலம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ இதனுடைய அழகு எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா திறனுடைய அழகு என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும் வாட் திறனுடைய பெரிய அழகு வந்து கிலோவாட் ஒரு கிலோவாட் என்பது ஆயிரம் வாட் திறன்களுக்கு சமம் திறனுக்கும் திசை வேகத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கோள்களானது சூரியனை சுற்றி வருகிற பொழுது அதில் நமக்கு தெரியும் அந்த விசையும் திசை வேகம் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதன் மீது எந்த ஒரு வேலையும் செய்யப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இங்கேயும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம விளக்கத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் திறனுக்கும் திசை வேகத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இப்போ ஒர்க் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியுங்கன்னா இன்டெகரல் டிடபிள்யூ தான் டபிள்யூ அதாவது ஒரு சிறிய கணத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை நீங்கள் டிடபிள்யூ அப்படின்னா மொத்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய வேலை வந்து டபிள்யூ இப்போ வாட் இஸ் டபிள்யூ டபிள்யூங்கிறது எஃபெக்டர் டாட் டிஆர் வெக்டர் அப்போ இன்டெகரல் டிடபிள்யூ பை டிடி இன்டு டிடியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிடபிள்யூவோட வேல்யூவை நீங்கள் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ எஃப் இன்டு டிஆர் டிவைடட் பை டிடி இன்டு டிடி டிஆர் பை டிடிங்கிறது என்னது இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாட்டு வீதம் இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாட்டு வீதம் திசை வேகம் அப்போ எஃப் இன்ட்டு வி டிடின்னு கிடைக்கும் ஸோ இன்டெகரல் டிடபிள்யூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் எஃபெக்டர் டாட் வி வெக்டர் இன்டு டிடின்னு கிடைக்குது ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இன்டெகரல் டிடபிள்யூ பை டிடி மைனஸ் எஃபெக்டர் டாட் வி வெக்டர் இன்டு டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே இன்டெகரன் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்குறோம் ஸோ ஏன்னா டிடி கெனாட் பி ஜீரோ ஸோ டிடபிள்யூ பை டிடி மைனஸ் எஃபெக்டர் டாட் வி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் டிடபிள்யூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபெக்டர் டாட் வி வெக்டர் ஆக வாட் இஸ் டிடபிள்யூ பை டிடி அதாவது வேலை செய்யப்படும் வீதம் வேலை செய்யப்படும் வீதம் என்ன திறன் ஸோ திறன் என்பது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்கேலாரா வெக்டரான்னு பார்த்தீங்கன்னா திறன் என்பது ஒரு ஸ்கேலார் மதிப்பு ஆனால் இங்கே ஈடுபடக்கூடிய விசையும் திசை வேகமும் வெக்டர் மதிப்பு அதனால் இதை டாட் ப்ராடக்டில் எழுதுகிறோம் அதாவது புள்ளி பெருக்கத்தில் எழுதுகிறோம் ஸோ எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டர் என்பது தான் திறன் எஃப் வெக்டரும் வி வெக்டரும் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ எஃப் வெக்டர் டாட் வி வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வி காஸ் தீட்டான்னு வந்துடும் அப்போ எஃப் வி காஸ் தீட்டாவில் நீங்கள் தீட்டாவுடைய மதிப்பு தொண்ணூறு போட்டிங்கன்னா காஸ் நைன்ட்டி என்ன மாணவர்களே வெரி குட் காஸ் நைன்ட்டி ஜீரோ அப்போ பவர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் பவர் ஜீரோனா என்ன டபிள்யூ பை டி கொண்டு ஜீரோ அப்போ செய்யப்பட்ட வேலை ஜீரோ அதனால் அந்த பொருளின் மீது எந்த ஒரு வேலையும் செய்யப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது மோதல் இரண்டு பொருள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கொள்கிறது நீங்கள் டெய்லி வந்து பார்ப்பீங்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க அந்த விபத்துகளில் என்ன நடக்குது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோட மோதி கொள்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இன்சிடென்ட்ஸில் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு கார் மேலே மோதும்போது சில நிகழ்வுகளில் நேர்வுகளில் அந்த ட்ரெயினோட காரு சேர்ந்து போகும் அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு சில நிகழ்வுகளில் இப்போ நீங்கள் அதை பா அதை விட்டுருங்க கேரம் போர்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விளையாண்டுருப்பீங்க அந்த கேரம் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரைக்கர் காயின் மேலே மோதும்போது பாக்கெட் பண்ணுவோம் சில நேரத்தில் ரெண்டு சேர்ந்து போகும் அது மோதலில் ஒரு சிறு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அதே மாதிரி மோதி என்னாகும் அப்படின்னா ரெண்டும் தனித்தனியாக போகும் இந்த மாதிரி பல்வேறு நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இது தான் மோதல்னு சொல்கிறோம் இந்த மோதலில் இரண்டு வகைகள் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று மீட்சி மோதல் இன்னும் ஒன்று மீட்சி அற்ற மோதல் இந்த மீட்சி மோதல் அப்படிங்கிறது எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் மீட்சி அற்ற மோதல் அப்படிங்கிறது இன் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் மீட்சி மோதலை பொறுத்தவரையில் இங்கே உந்தமும் ஆற்றலும் மாறாது உந்த மாறா விதியையும்
வெப்பமாக ஏற்படலாம் அல்லது ஒளியாக ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி பல்வேறு நிகழ்வுகளில் அந்த ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படலாம் அந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மோதலுக்கு முன்னாடி இரண்டு பொருள்கள் யு ஒன் யூ டூ என்ற திசை வேகத்தில் நேர்கோட்டில் செல்லக்கூடிய நிகழ்வை பார்க்குறீங்க நிறைகள் வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டும் மோதுது மோதியதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறை வந்து மாறவில்லை ஆனால் திசை வேகங்கள் மாறுகிறது வி ஒன் வி டூ என்ற திசை வேகத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய விதி வந்து மோதலுக்கு முன்னாடி முதல் பொருளுடைய உந்தமானது பி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யு ஒன் எழுதுகிறோம் அதனுடைய ரெண்டாவது பொருளுடைய உந்தம் பி டூ ஆனது எம் டூ யூ டூ என்று எழுதப்படுகிறது அப்போ மொத்த உந்தம் என்னது நேர்கோட்டில் போகிறதுனால நீங்கள் வெட்டர் ஃபார்மில் போகிறதுனாலும் போகலாம் ஆனால் இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்கேலர் ஃபார்மில் தான் பார்க்குறோம் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் ஸோ எம் ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யு டூ என்பது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த உந்தம் இது மோதுறதுக்கு முன்னால் மோதுனதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆகுது திசை வேகங்கள் மாறிவிடுகின்றன வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ ஃபைனல் மொமெண்டம் டோட்டல் ஃபைனல் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கும் போது எம் ஒன் வி ஒன் அப்படிங்கிறது முதல் பொருளுடைய இறுதி உந்தம் எம் டூ வி டூ என்பது இரண்டாவது பொருளுடைய இறுதி உந்தம் ஸோ அந்த மோதனதற்கு பிறகு அந்த அமைப்பினுடைய மொத்த உந்தம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ஈஸியாக உந்த மாறா விதிப்படி மோதலுக்கு முன்னால் மொத்த உந்தமும் மோதலுக்கு பின்னால் மொத்த உந்தமும் மாறக்கூடாது மாறாது ஸோ டோட்டல் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொல்யூஷன் சுட் பி ஈக்குவல் டு டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் எம் ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஒன்று செய்யலை ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த சமன்பாட்டை அப்போ எம் ஒன் இன்டு யு ஒன் மைனஸ் வி ஒன் அதாவது நீங்கள் எளிமையாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் முதல் பொருளுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ரெண்டாவது பொருளுக்கானதை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ஸோ எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ இப்போ இது மீட்சி மோதல் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் ஆற்றல் மாறா விதியை இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் மோதலுக்கு முன்னால் மொத்த ஆற்றலும் மோதலுக்கு பின்னால் மொத்த ஆற்றலும் மாறாது ஸோ மோதலுக்கு முன்னால் ரெண்டு பொருள்களுடைய மொத்த ஆற்றல் என்னவாக இருக்கும் குறிப்பாக இயக்க ஆற்றல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இது மோதுறதுக்கு முன்னாடி மொத்த ஆற்றல் மோதனதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் சொல்லிட முடியும் ஒன் பை டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் உந்தத்தில் பண்ண மாதிரி அதே மாதிரியான ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ எம் ஒன் இன்ட்டு அதெல்லாம் ஒன் பை டூலாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இங்கே எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த சைடு இருக்கிற வி ஒன் ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ எம் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ என்ன வரும் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி தான் ரைட் சைடு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ நாம் ஏற்கனவே உந்தத்திலிருந்து ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷனால் இதை டிவைட் பண்ணுறீங்க ஸோ எம் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுது எம் டூ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டூ மீண்டும் இந்த சமன்பாட்டை நான் மாற்றி அமைக்கும் பொழுது யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அதாவது இந்த மோதலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு திசை வேகங்களுடைய வேறுபாடு மோதலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு திசை வேகங்களுடைய வேறுபாட்டுக்கான வடிவம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை பயன்படுத்தி தான் மோதலுக்கு பின்னால் அந்த பொருள்களுடைய திசை வேகங்களை நாம் இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு இப்போ அந்த சமன்பாட்டை நாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யூ டூ மைனஸ் யூ டூ என்று வருகிறது இதை கண்டினியூ பண்ணுறீங்க யூ டூவை யூ டூவை ஆட் பண்ணுறீங்க மைனஸ் டூ யூ டூ வருது இப்போ எம் ஒன்னை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் அதே போல் இங்கே எம் டூவை உள்ளே கொண்டு போய் மூணு டேர்மோடவுமே நீங்கள் மல்ட
ஒரு ஒரு டாய் கார்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு டாய் கார் வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அப்போ முன்னாடி போகிற பொருள் வந்து அது மேலே மோதுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு செகண்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் தட் இஸ் யூ டூ ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ ஒன் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு இந்த எம் ஒன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்து எம் டூ ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எம் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் வந்துடும் ஸோ சில கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஈக்குவேட் கூட பண்ணலாம் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு நிறையும் சமமாயிருச்சுன்னு வைங்களேன் சமமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நிறை அப்படி மோதும் பொழுது என்ன ஆயிரும் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது அந்த மோதக்கூடிய பொருள் அந்த இடத்துல போய் ஸ்டாப் ஆயிடும் மோதின உடனேயே ஸ்டாப் ஆயிரும் இது மாதிரி பல நிகழ்வுகளை இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இதே போன்ற ஒரு ப்ரொசீஜரை நாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டு உடைய மதிப்பையும் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஸோ மோதலுக்கு பின்னால் இரண்டு திசை வேகங்களையும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது நாம் பார்க்கக்கூடியது முழு மீட்சியற்ற மோதலில் ஏற்படக்கூடிய இயக்க ஆற்றல் இழப்பு ஏன் வந்து இந்த இயக்க ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்னலாஸ்டிக் கொலிஷனில் மோதும் பொழுது தன்னுடைய ஆற்றலை ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இழந்துருது அது சத்தமாக இருக்கலாம் அல்லது வெப்பமாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வகையான ஆற்றல் இழப்பாக இருக்க முடியும் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி ஒன் பை டூ எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் என்று எளிமையாக நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆனால் இப்போ ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு போஸ்ட் மேலே ஒரு பலகை இருக்குது இங்கேருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா புல்லட் ஃபயர் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபயர் பண்ணும்போது அந்த புல்லட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த உடன் பிளாங்க் அந்த மரப்பலகையில் உள்ளே சென்று பொதிந்து விடும் இட் இஸ் ஸோ கால்டு எம்பீடன்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா சில கேஸில் அந்த போல்லேருந்து த ஹோல் சிஸ்டம் வில் ட்ராவல் அப்போ என்ன ஆகும் டோட்டல் மாஸ் வந்து இங்கே எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூவாக மாறிடும் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு காமன் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் அதாவது பொதுவான திசை வேகம் வியில் அந்த இரண்டு பொருள்களும் இயங்க ஆரம்பிக்கிறது நவ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் இன் த எனர்ஜி தட் இஸ் கால் டெல்டா கியூ ஸோ கை நிச்சயமாக இறுதி ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும் தொடக்க ஆற்றல் அதிகமாக ஏன்னா ஆற்றல் இழப்புன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எவ்வளவு ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுது கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் மைனஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ஸோ அந்த சமன்பாட்டை நாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னு சொன்னோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இழப்பானது ஒன் பை டூ இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயராக கிடைக்கிறது நிச்சயமாக இந்த குவான்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு ஒரு பாசிட்டிவ் மதிப்பாக இருப்பதால் ஆற்றல் இழப்பு கண்டிப்பாக நமக்கு இதில் நடக்குது கடைசியாக இதில் மிக முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா மீட்சி அளிப்பு குணகம் அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இப்போ நல்லா சிந்தித்து பாருங்கள் எப்போ வந்து ஒரு பொருள் மோதும் முன்னாடி ஒரு பொருள் போயிட்டுருக்கு பின்னாடி ஒரு பொருள் போயிட்டுருக்கு முன்னாடி போகிற பொருளினுடைய திசை வேகம் குறைவாகவும் பின்னாடி போகிற பொருளுடைய திசை வேகம் என்னவாக இருக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த பொருளானது ஒன்றின் மீது ஒன்று போகுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் முன்னாடி போகிறது வேகமாக போகுது பின்னாடி போகிறது மெதுவாக போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் மோதாது இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நெருங்கும் திசை வேகம் என்று சொல்கிறோம் தட் இஸ் கால்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் திஸ் வில் ஹேப்பன் பிஃபோர் த கொல்யூஷன் நீங்கள் மோதல் நடப்பதற்கு இது கண்டிப்பாக தேவை முன்னால் செல்லக்கூடிய பொருளுடைய திசை வேகம் குறைவாகவும் பின்னால் செல்லக்கூடிய பொருளுடைய திசை வேகம் அதிகமாகும் சரி மோதினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா முன்னால் செல்லக்கூடிய பொருள் வேகமாகவும் பின்னால் செல்லக்கூடிய பொருள் மெதுவாகவும் சொல்லலாம் அப்போ என்னாகும் தேர் வில் பி ஏ கேப் அந்த கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அந்த இடைவெளி அதிகமாகி கொண்டே செல்லும் அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விலகும் திசை வேகம் சொல்கிறோம் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த அந்த கேப் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் இந்த தகவு இந்த ரேஷியோவுக்கு தான் நமக்கு என்ன பேருனா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் அதாவது மீட்சி அளிப்பு குணகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மீட்சி அளிப்பு குணகத்தை நாம் பார்க்குற பொழுது V2 டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிசீடிங் அதாவது விலகக்கூடிய திசை வேகம் U1 ஒன் மைனஸ் யூ டூங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எலாஸ்டிக் கொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மீட்சி
அதன் பிறகு மோதலுடைய வகைகளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் மீட்சி அளிப்பு குணகத்தை பற்றி தெரிந்து கொடுக்கிறோம் ஸோ முழுமையாக இந்த வேலை ஆற்றல் திறனை பற்றி ஒரு முழுமையான நம்ம கருத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் பல உதாரணங்களை பார்த்திருக்கிறோம் எனவே தொடர்ந்து இயற்பியலை ஆர்வமோடு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்